cuidado, acá hay huesos. Sí. Acá, mira. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo muy sorprendente para todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos descubierto por primera vez acá en el distrito de Trita una nueva caverna, la cual nos comentan que está muy espectacular porque adentro hay restos arqueológicos. Jeremías, agradecerle por, a, por esa predisposición de tenernos que acompañar a esta importante visita a este patrimonio cultural de nuestro distrito. El día de hoy nos encontramos en la presencia de todas las autoridades. Eh, bueno, para esta visita eh, se ha pedido el apoyo del arqueóloga Rocío Paz para que nos acompañe en esta visita. ¿no? Y bueno, juntamente con las autoridades de nuestro distrito vamos a hacer el recorrido no para su preservación de nuestro patrimonio cultural dentro de nuestro distrito. Este, comentarles que en estos momentos este, solamente van a entrar tres personas para que puedan hacer el camino respectivo para luego nosotros poder ingresar para que se, de esa manera se pueda cuidar. Bien amigos, en esta oportunidad estamos ya ingresando, vamos a ingresar, vamos a prender nuestra, nuestra, nuestro reflector, como se puede observar, vamos a mirar un poco, está un poco, ya, sí, sí, normal, sí, entro, sí. Sí, normal. Y amigos, estamos entrando. Ya está viendo. No hay que tocar nada, por favor, eso no es que hay que dejarlo salir. Hay un hueso también. No los pisen. ¿Dónde? Así. Ah, Pero parece de animal, ¿eh? uh -huh. Parece de animal, es grande. Ahí está. Aquí hay un fósil, mire. Parte parece de un fósil. Fragmentos. Sí. A ver, sí. Grábalo. No, para allá ponte. No voy a pisar, por favor. Y este es fragmento, sí. Cerámica, chacha. ¿Es mandíbulo humano? No, no parece. Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. grábalo. Sí. Eso parece reciente, pero. Estalagmitas, ¿no? Mire. Estalagmitas y estalagmitas. Bastante, mire. Sí. Esa es una, una cala... craneo. ¿Craneo? No. Ah, sí. ¿Sí? A ver, un ratito. Cuidado por ahí. Cuidado, cuidado. Un cráneo. Un cráneo, ah, sí. un cráneo. Uh -huh. A ver, por favor, más. No sabríamos decir. Pero es un hombre. Hombre. Sí, tiene su. Cuidado, acá hay huesos. Sí. Acá, mira. Acá. Acá también. Sí, a ver, por allá. Ahí está. Un ratito. No, casi, no, casi más de la mitad completa. Casi. Sí, pues, sino que no la puedo sacar. Esa, mira. A ver, hacia allá. Ahí, ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuidado por ahí. Mire, como pueden ver, la cueva está llena de restos óseos 
eh, de animales, humanos, fragmentos y, de cerámica. Hasta ahí, nada hasta ahí nomás. Sí, sí, toicito, mire. Está llenecito. Está llenecito. Y por donde caminemos, se va a pisar. Sí, a ver, alumbra ahí para Mi, Miren por allá, dice amigos, conozcan la cueva de Cuicupio. Sí, todo está llenecito de fragmentos de cerámica. Allá termina ya. Y restos eh, óseos que pueden ser, huma, que hay de humanos y de animales. Y estalagmitas. Bien amigos, de esta manera estamos haciendo la expedición a esta cueva con todas las autoridades, la cual acá la doctora solamente nos está permitiendo entrar hasta acá, más allá no nos está permitiendo por el motivo de que Vamos a dañar. Nos están comentando las autoridades que esta cueva aún todavía no está disponible para el público. Eso va quedando bien claro, mis amigos. Miren, amigos, ahí se ve grandote por allá, pero aún no podemos entrar más, ¿no? Porque por cuestas va ahí. Preservar. Ah, ya termina ya. Pero tal parece allá que se ha derrumbado, o sea, sí, pues. ha caído y ahí ha tapado. Si no mal entiendo, creo que sí, aún todavía más allá. Pero hay, hay, allá hay muestras de que hay derrumbe, ha quedado un, ha bajado. Amigos, nosotros de esta manera vamos a continuar con nuestra expedición, porque en estos momentos vamos a ir a ver a otro lugar. Otro lugar, así que vamos, ya vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Esta es la caverna, mira. Es la caverna. Esta es la entrada. Así es la forma como entras. Apaga hoy. Preparo, canso, ¿eh? Bien amigos, en estos momentos acabamos de salir de la cueva y por la recomendación de la arqueóloga, pues eh, está tajantemente prohibido ingresar aún todavía, mientras no se hagan los estudios para eso, estamos con, contando con la colaboración del comisario sectorial, el señor Ney. Bien, a raíz de la recomendación que nos dio este, nuestra arqueóloga a cargo de esta expedición, eh, y viendo pues la, la importancia y el valor que, que, que podemos este, encontrar en, el, en la parte interior de la cueva, ella ha visto por conveniente que de una u otra manera esto se debe mantener este, seguro, eh, todavía prohibiendo a la, a la población que conoce en el lugar eh, el acceso. A partir de la fecha se va a tomar este, bastante seguridad eh, con el patrullaje constante de, de la policía, tanto del par de, de Trita, Luye Viejo y, y Lamut, eh, para preservar esos vestigios. Entonces, la recomendación a, a toda la población que no vengan al lugar que está totalmente prohibido y aquellos que de una u otra manera pues este, infrinjan esta disposición tomada por las autoridades, eh, vamos a hacer cumplir este, como debe ser, eh, interviniéndoles, hasta quizás tomando medidas este, drásticas o algunas denuncias por algún ilícito que, que pueda acarrear ante, ante la vulneración de, de estos restos arqueológicos. Muy bien amigos, así que ya están avisados. Esta vez la recomendación que todavía no entren amigos, porque también contamos con, la, con el apoyo de la policía, con la ronda, con todas las autoridades. Así que ahora vamos a continuar con nuestra aventura amigos, vamos. Hay que ser tal, ¿no? 